खूब छोट बेलाइल श्रोता অন্যতম একটা এপিসোড অনেক দিন পরে লাইফের একটা এপিসোড করছি প্রথমে আপনি নামটা আপনার মুখে একটু বলেন আপনার পুরো নামটা আমার পুরো নাম হচ্ছে সাবরিনা শারমিন হোসেন মিষ্টি সাবরিনা শারমিন হোসেন মিষ্টি কিন্তু আপনাকে সাবরিনা নামে মোটামুটি সবাই ডাকেন তাই কি নাকি মিষ্টি নামে মিষ্টি নামে মিষ্টি নামে হ্যাঁ আচ্ছা বর্তমান বয়স যদি বলতে কোনো আপত্তি না থাকে মেয়েদের তো বয়স বলা ঠিক না এজন্য কিন্তু আমার গেস্টের আমার গেস্টের সবাইকে আমি বয়স বলতে বলি আপনার আপত্তি থাকলে আমি চাইবো না আপনি বলেন কিন্তু इट्स লাইক বয়স তো বয়স এটা নিয়ে আসলে গোপন করে কোয়ারেন্টাইন কিবা কোনো কিছু মেয়েরা সব সময় বয়স গোপন করতে চায় আমিও সেই দলে ওকে ফাইন সো আপনার জন্ম জেলা কোথায় আমি ঢাকা ধানমন্ডিতে আমার জন্ম ধানমন্ডিতে আপনি বড় হয়েছে না আমার জন্মের পর পরই উইদিন 1 ইয়ার আমি চলে যাই নেদারল্যান্ডসে নেদারল্যান্ডসে ওকে ওখানে আমার আব্বু হচ্ছে এমএস করেন পিএইচডি করেন তো অনেক বড় একটা সময় আমার ওখানে কেটেছে ওকে বাবা কি করতেন गवर्नमेंट জব করতেন সরকারি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে উনি রিটায়ার করেছেন ওকে কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমি দুই বোন দুই বোন ছিলেন আপনি বড় জি ওকে সো শুনি আসলে আমার শৈশব সম্পর্কে আছে না যে অনেকেই বলেন যে যদি শৈশবের দিনগুলো ফিরে পেতাম কিন্তু আমি শৈশবের কথা চিন্তা হলে আমি ওরা ভয় পেয়ে যাই না আমি কোনোদিন শৈশবে ফিরতে চাই না কেন কারণ আমার শৈশবটা অনেক বোরিং মানে শুধু পড়া 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 ছাড়া আমার শৈশবের কোনো স্মৃতি নাই মানে এমন কিছু নাই যে আমি এটা মানে মেমোরাইজ করে খুব খুশি হব বা ভাল লাগছে এরকম না আমাদের সময়কার বাবা মা তারা হচ্ছে যে স্কুলের বেতন যেমন দিতেন সেরকম আবার বেতন চালাতেন মানে বেত এবং বেতন একসাথে চলতো তো যেমন ধরেন যদি ক্লাসে টপ করা না যায় তাহলে কিন্তু নতুন বছরের বই পাওয়া যাবে না হ্যাঁ কারো কাছে পুরান বই এনে সেট এনে হতে চলতে হবে এরকম অবস্থা তো খালি পড়া 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 ছাড়া আমার শৈশবে তেমন কোনো আমি মনে করতে পারি না যে খুব আনন্দ ঘন কিছু ঘটেছে বা কোথাও বেড়াতে যাওয়া এমনকি কেউ কোনো ফ্রেন্ডস যদি কোনো কারণে মানে এলা কলোনির যদি কোনো কিছুর কারণে আসতো তাতেও আবার আব্বা তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করে দিত তোমার কি কোনো পড়াশোনা নাই তুমি আমার মেয়েকে ডিস্টার্ব করতে আসছো ওকে সো মেয়ের কারণে হয়তো একটু বেশি কনজারভেটিভ ছিলেন বাবা হ্যাঁ মানে আমার বাবা খুবই কনজারভেটিভ ছিলেন আমার পড়ার ব্যাপারে আমার আব্বা খুবই সিরিয়াস ছিলেন সবসময় ওকে কারণ যেহেতু আমাদের কোনো ভাই নেই হয়তো উনি মানে তার ছেলে নেই এই একটা অতৃপ্তি হয়তো তার মেয়ের বড় মেয়ের মধ্যে দিয়েই হয়তো উনি এটা ই করতে যাচ্ছিলেন এর জন্য খুব বেশি পড়াশোনার পরই ছিল আর আমি এত পড়তাম এত পড়তাম যে আমাকে বছরে দুই সেট বই কিনতে হতো কারণ হচ্ছে বইগুলো ঝুরঝুরা হয়ে যেত ও ওকে স্টুডেন্ট হিসেবে কেমন ছিলেন স্টুডেন্ট হিসেবে ফাটাফাটি কোথায় কোথায় পড়েছেন একটু ধারাবাহিক ভাবে যাই আমরা এরপর তো এই নেদারল্যান্ডস থেকে যখন পেলাম তখন বিকান কোন ক্লাসে ভর্তি হলেন তখন আমি 7 এ ক্লাস 7 এ এসে ভর্তি হলেন তো নেদারল্যান্ডস থেকে এসে ক্লাস 7 এ বাংলাদেশের এরকম একটা পরিবার আপনার বাবা কোন মন্ত্রণালয়ে ছিলেন ওই সময় দায়িত্বে তখন আব্বা এসেছিলেন তখন আব্বা ইআরডি তে ছিলেন ওকে মানে আমার এত ভালো মনে নাই তখন আসলে এসব মন্ত্রণালয়ের বিষয়গুলা বা এগুলো আমি অত ভালো বুঝতাম না বুঝতাম না আর আমার আব্বা ছিলেন অ্যাডমিন ক্যাডার ওকে আমি অত বেশি আব্বার মা কি ছিলেন হাউসওয়াইফ আমার আম্মা তখন হাউসওয়াইফ ছিলেন ওকে মানে প্রথমে উনি চাকরি করতেন কিন্তু পরে আমি যখন মানে হলাম পর উনি আর চাকরিতে যাননি যে মেয়েদেরকে বড় করবেন আমরা তো দুই বোন বলেছি এজ গ্যাপ দুই বোনের খুব বেশি না খুব বেশি না না কিছু বেশি বল মা কি করতেন মা কি পড়ার মধ্যে রাখতেন বাচ্চাদেরকে যে থাকুক পড়া পড়াশোনা করতেন কিনা যে বাবা একটু কঠিন হলে মা একটু নরম স্বভাবের হয় আমার বাবা মা দুইজনই সমান তালে কঠিন মানে কোথাও গিয়ে আর ধরেন কোনো কারণে আমার আব্বা বকা দিচ্ছেন তখন আমার আম্মু এমন ভাব করবে যে কিছু শুনতেই পাচ্ছেন না মানে উনি যে আসবেন বাঁচাতে তা কিন্তু না মানে দেখা যাবে যে বাবা মা দুইজনই সমান তালে 
শাসন করতেন শাসন করেছেন তবে আমি মনে করি যে খুব বেশি শাসন করাটা আসলে ভালো না কারণ বাবা মার সাথে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলে অনেক কিছু শেয়ার করা যায় বা অনেক কিছু মানে ভয় থেকে যদি বাচ্চারা বাবা মাকে কিছু না বলে তাহলে সেটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু ভালো হয় না এই জন্য আমার মনে হয় যে শৈশবে বাবা মার এই যে একটা আর মানে ওই সময় আমাদের সময়কে বাবা মা বাবারা চাইতেন যে একটা ভয় এবং আমার মনে হয় যে বাবারা বোধ সেটা এনজয়ও করতেন যে সন্তানরা তাকে ভয় পাচ্ছে শ্রদ্ধা করছে এরকম কিন্তু আসলে ভয় জিনিসটা কিন্তু দূরত্ব তৈরি করে হ্যাঁ তো এ কারণে দেখা গেছে যে আমি কিছু হয়তো মনে কিছু আসলেও সেটা বাবা মার সাথে শেয়ার করতে পারতাম না আর যারা একটু ভালো স্টুডেন্ট হয় তাদের সাধারণত কিন্তু বন্ধু কম থাকে হ্যাঁ তো ওরকম বন্ধু আমার ছিল না ক্লাসে বাবা মাও যদি বন্ধু না হয় ক্লাসেও যদি বন্ধু না থাকে তাহলে কি এটা একটা কষ্টেরই ব্যাপার তো টাইম পাস করতাম কিভাবে তবে ডায়েরি লিখতাম ওই লেখালেখির যে সেই যে একটা ই সেটা কিন্তু ওখান থেকেই বোধ হয় শুরু যে নিজের কথাগুলো একটু লিখে রাখা ওকে ওকে এস এস সি রেজাল্ট খুব ভালো ছিল মানে আমি দুটো মিলিয়ে হাইয়েস্ট নাম্বার নিয়ে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ যে ভর্তি হই হাইয়েস্ট নাম্বার নিয়ে দুটো মিলিয়ে বলতে মানে এস এস সি এবং ইন্টারেস্ট এস এস সি নাম্বার মিলিয়ে আমার নাম্বার ছিল হাইয়েস্ট ওকে যা মানে যারা আমরা সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আর 1.7 এর জন্য আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে হইনি ওকে তো আমার আম্মুর খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ডক্টর হই কারণ একবার একজন ডক্টরের কাছে গিয়ে আম্মু খুব মানে আম্মু যেটা বলেন আর কি একটু কষ্ট করে একটা পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন হ্যাঁ মানে মোটামুটি তখন আমি প্রচন্ড অসুস্থ তো আম্মু যখন তখন আমাকে নিয়ে নেদারল্যান্ডস থেকে ফিরেছেন ডক্টরসের খুব রুদ ব্যবহার আম্মু পেয়েছিলেন তো তখন আম্মু বলেন যে ডাক্তার যদি এমন হয় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে তাহলে আমার মেয়েকে আমি ডাক্তার বানাবো এবং তার ব্যবহারটা হবে সবার সাথে খুব নরম ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি এবং তো আমি আমার জীবনে আমি জানি না মানুষ কি ভাববে তবে আমি আমার জীবনে খুব চেষ্টা করেছি যে মানুষের সাথে ওরকম আমার রোগীদের সাথে নরম ব্যবহারটাই করার সো আপনার মা টার্গেট করে আপনার বোনও কি ডাক্তার হয়েছেন না ওকে তো আপনি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পড়লেন এমবিবিএস ওখানে কমপ্লিট করলেন রাইট ইন্টারশিপ করার পর আপনার স্পেশালিটি কোন দিকে গ্রো করলো ভেবেছিলাম আমি ডাইনিয়ান অবস নিয়ে পড়ব তো আমি সেটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম তো এফসিপিএস পার্ট ওয়ান করার পর আমি ট্রেনিং করলাম কিন্তু পরে আমার মনে হলো যে না আমি আসলে এমন কিছু করব যেটা সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং কার্ডিয়াক সার্জেন ছেলে হোক বা মেয়ে সংখ্যায় কম এবং পড়াটা কঠিন এবং এই জন্যই আমি আমি কার্ডিয়াক সার্জারিতে সুইচ করব তখন আমি আবার আবার এফ স্পেস পার্ট ওয়ান করলাম কার্ডিয়াক সার্জারিতে করে ট্রেনিং করলাম ট্রেনিং করে আবার যখন রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম করা হলো বঙ্গবন্ধুতে তখন আমি রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে ঢুকলাম ওকে এটা হচ্ছে মানে এম এস কোর্স পাঁচ বছরের পুরোটো সময় ওখানে ইনভলভ থাকতে হবে ওকে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তিন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে প্লেসমেন্ট হবে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা হবে এভাবে করে করে আস্তে আস্তে মানে কমপ্লিট মনিটরিং সিস্টেমের মধ্যে থেকে পড়াশোনা করা সো আপনি এই কমপ্লিট করার পরে প্র্যাকটিসে গেলেন কত সালের দিকে প্র্যাকটিস মানে আমার তো সরকার ইন দি মিন টাইম কিন্তু সরকারি বিসিএস আমার থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমি তখন ওই যে এফ সি পিস করলাম যখন তখন ট্রেনিং পোস্টে আমার পোস্টিং হয়ে গেল ঢাকা মেডিকেল কলেজে তখন চলে আসলাম কিন্তু ওই সময়টুকু খুব কষ্ট হয়েছে আর একটা ব্যাপার কি আমার আব্বা হচ্ছে যে এমন মানুষ যে আমার আব্বা কখনো কারোর কাছে কোনো সুপারিশ তার মেয়ের জন্য কখনো করবেন না আমার আব্বা কিন্তু যখন আমি মেডিকেল মেডিকেলে মানে ভর্তি পরীক্ষা দিই 
তখনও আবার আমার আব্বা সরকারি চাকরিতে আছেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আবার যখন এমনকি যখন বিসিএস পরীক্ষা দিই তখনও আব্বা সরকারি চাকরিতে কিন্তু আমি কিন্তু আব্বাকে ভুলেও বলিনি যে আমার কবে মানে ভাইভা হবে কারণ আব্বা কিছু বলবেনও না এবং মানে কোনো লাভও না এবং আমি চাইও না হ্যাঁ মানে আমার আব্বার সাথে ওই যে বলে ওই দূরত্ব ছিল এই জন্য একটা ইগোর কনফ্লিক্ট কিন্তু সবসময় ছিল যে আমার একটি ছিল যেন আমি আব্বার কাছ থেকে সাহায্য নিব না তো আমার আব্বার কাছে আমি কিছু চাই চাই না বা তার কাছে আমি ছোট হব না আমি মানে এই জিনিসটা তখন বুঝতে পারতাম না যে বাবা আমার কাছে মানুষ সবসময় ছোটই Sabrina, if you want to cry, there is no problem. You can cry. Karna hide korte hobe na. Karna amader jiboner ekta ongsho. Katte para ta ekta bishal gun. Shobai katte pare na, ha? Ebong jara katte pare na, tara ami mone kori onek koshter moddhe thake. Allah amaderke chokher pani diyeche amader kosto nibaron korar jonno. So if you want to cry, you can cry. No problem. Apni FCPS korar jonno apni Dhaka Dhaka te aslen. Ha, Patel porikhate training post e Dhaka Medical College e amar posting holo. Okay, so okhane aslen ebong ashar pore আপনি পড়াশোনা করছিলেন এবং ডেফিনেটলি তখন আপনার বিয়ে হয়নি হয়েছে কি আমি জানি না আপনার লাইফ সম্পর্কে যে কোনো আমি জিজ্ঞেস করছি আসলে আমি আমার এই কথাটা মানে কোনো মিডিয়াতে এখন পর্যন্ত বলিনি কখনোই বলিনি যে আসলে আমার খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছে আমার পরিবার থেকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল খুব ছোটবেলায় বলতে ধরেন তখন আমি মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ওকে পারিবারিক ভাবে হয়েছিল বিয়েটা হ্যাঁ আমাদের ফ্যামিলির মেয়েরা সবাই খুব সুন্দরী হুম হুম এবং তারা কখনো কোনো চাকরি করে না এবং চাকরি করতে তাদের প্রয়োজন হয় না হুম তো তারা সবাই স্বাভাবিকভাবে বড় লোকের বাইফ তো আমার কিন্তু পড়াশোনার প্রতি অসম্ভব ঝোঁক ছিল তো পড়াশ মানে আমি ঠিক সংসার করা বা এই জিনিসটার মতো ম্যাচিউরিটি বা কিছু আমার ছিল না হুম তো আমি দেখা যেতে আমার বাবার পাশে থাকতাম এবং আমি খালি পড়তাম মানে সংসার করা ওইভাবে যাওয়া হতো আমি কখনোই যেতাম না হ্যাঁ তো এই কারণে দেখা গেছে যে আমার আমার ওই সংসারটা টেকে নেই এইখানে একটা লম্বা গল্প ওই সংসারটা কত বছরের ছিল আপনার প্রথম বিয়ের সংসারটা যে যেভাবে থাকুক না কেন মানে ডিভোর্স হওয়া পর্যন্ত কত বছর চার পাঁচ চার পাঁচ বছর মানে আপনি বিসিএসে জয়েন করেছেন না তারই আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে তার আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আমরা একটু বলে রাখি আপনারা যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে হোক বা করোনাকালীন সময়ে ওনাকে নিয়ে প্রচুর রিপোর্ট হয়েছে সে কারণেই হোক তো সুতরাং ওনার ফেসটা অনেক নন আর আমাদের অনুষ্ঠানের ডিসক্লেমারে কিন্তু একটা কথা আমরা স্পষ্টভাবে সবসময় বলে দিই যে যে কোনো লাইফের গল্প এখানে যখন বলা হয় তখন দুটো বিষয় আমরা খেয়াল রাখি এটা এটা একটা একপাক্ষিক বক্তব্য এক আর এটা কোনো ইনভেস্টিগেটিভ শো না এবং আমরা সচেতনভাবে চেষ্টা করি যদি ওনার বক্তব্যের জায়গাটি থেকে এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম আসে যেটা ওনার বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে হেও বা অপমানজনক হতে পারে তাহলে ওই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এবং আইডেন্টিটির সমস্ত কিছু আমরা হাইড করি এটা হচ্ছে এক দুই নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে যে ওনার যেহেতু বর্তমানে একটি মহামান্য আদালতে একটি মামলা চলমান অবস্থায় রয়েছে এবং সেহেতু এই পুরো কন্টেন্ট মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওনার এই যে বক্তব্যটি যাচ্ছে লাইভ থেকে স্টুডিও অফ ক্রিটিভার্স এন্ড থেকে এই বক্তব্যের কোনো অংশই জাস্টিফাইড না মানে আমাদের জায়গা থেকে জাস্টিফাইড না আমরা কোনোভাবে ইনভেস্টিগেট করে এটা প্রচার করছি না জাস্ট এটা ওনার জীবনের একটা ফিলোসফি মতামত সে অর্থে কে গুরুত্ব দেবেন কে গুরুত্ব দেবেন না তার ব্যাপার তো সেই জায়গা থেকে আমরা কোনো অংশই কখনোই যাতে করে কোর্ট বা অন্যান্য জায়গাতে যাতে এটা কোনো এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার না করা হয় সেই ব্যাপারে আমরা স্পষ্টভাবে এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিক নির্দেশনা দিয়ে রাখতে রাখছি তো এক পর্যায়ে কি আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন নাকি ফ্যামিলিগতভাবে ফ্যামিলিগতভাবেও না আমিও না কারণ হাজবেন্ডই দিয়ে দিয়েছে তখন না আমার ছিল না আমার হ্যাঁ হাজবেন্ডই দিয়েছে এবং উনি অসম্ভব ভালো মানুষই ছিলেন আচ্ছা কিন্তু উনি তো বিয়ে করেছেন সংসার করার জন্য তাই না রাইট সুতরাং উনি তো আর এটা মানে উনি কতদিন এরকম ই করবেন মানে সংসার করার মতো ম্যাচিউরিটি আসলে তখন আমার ছিল না আপনারা দুজন বসতেন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হতো যে উনি আসলে কি চান বা বিয়ের আগে আপনারা কোনো কথোপকথন করেছেন কি না একদমই কোনো কথোপকথন হয়নি বাবার জায়গা থেকে এত বড় ভুল হতে পারে এত শিক্ষিত একজন মানুষ না না উনি তো আমার বাবা তো মানে আমি বললাম মানে আমার প্রথম হাজব্যান্ড যিনি ছিলেন উনি তো খারাপ কোনো ভাবেই না 
शांति আমি তার সাথে সংসারটা করতে পারিনি এইজন্য হতে পারে ডিভোর্সটা আপনি এক্সেপ্ট করলেন এক্সেপ্ট করলেন আপনি এবং করার পরেও আপনার পড়াশোনা ভালোই চলছিল আপনি বিজনেস করে আপনিও জয়েন করে ফেললেন আমার মাথায় খালি যে আমার ক্যারিয়ার আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে ক্যারিয়ারটি মানুষের জীবনের সব না আপনার কিছু কিছু কথা আজকে এত মূল্যবান আমাদের সবার জন্য ওকে ডিভোর্সের পরের গল্পটা আমরা সেকেন্ড মানুষটা যে আপনার জীবনে আসলো সে কিভাবে আসলো আসলে উনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতেন আচ্ছা তো ইউজুয়ালি উনি সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন ইভেন্ট গুলো অ্যারেঞ্জ করতেন জি তো আমাদের কার্ডিয়াক সার্জারি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়েছিল প্যাডিসনে কার্ডিয়াক সার্জেন্টদের তো তখন আমি স্টুডেন্ট বঙ্গবন্ধু তো আমি ওই কনফারেন্সে একটা পেপার প্রেজেন্ট করি হুম তো তখন ওনার সাথে ওই ইভেন্টটা উনি ওনারা অর্গানাইজ করেছিলেন অর্গানাইজ করেছিলেন তো তখন ওনার সাথে আমার पढ़ाटा এরপর পরবর্তীতে যখন আমি বিসিএস ক্যাডার হলাম তখন তো ওখানকার সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এখানকার সরকারি কর্মচারী তো ওখানকার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারেন না আপনি চাইলে এগুলো ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারতেন হ্যাঁ অফকোর্স ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারতাম কিন্তু আপনি সেটা করেন নাই না কেন করেন নাই আমি অসম্ভব মানে আমার ক্যারিয়ারটাই আমার মাথায় যদিও ওখানে ওখানে গিয়ে আপনি ক্যারিয়ার করতে পারতাম আপনার ফ্যামিলি কি চাইতো ওই সময়টাতে আমার ফ্যামিলি চাইতো আমি চলে যাই আমার কাছে কারণ জানি মনে হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির সাথে আপনার একটা বড় ধরনের বার্গেনিং হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং সেটাও খুব সহজ বার্গেনিং ছিল না কারণ দুটো মাত্র মেয়ে বড় মেয়ে তাকে বাংলাদেশে রেখে যাচ্ছে এবং অলরেডি সে ডিভোর্স আর বাবা মানে আমার বাবা আমার বাবা কিন্তু বেশি সময় আমেরিকা থাকতেন না কারণ ওনার ইবাদতের অসুবিধা হতো কারণ হচ্ছে যে যে মসজিদ যেতে হতো আমার আব্বুকে তো সে তো অনেক দূর তো কে তাকে নিয়ে যাবে ড্রাইভ করে ওখানে রোজা রাখা ওই সময়গুলো কিন্তু একটা বড় সময় আমার আব্বা দেশে থাকতেন আচ্ছা কিন্তু যখন আমার আমার এই হাজবেন্ডের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল ওই সময়টা আমার আব্বা দেশে ছিলেন না পরিচয় থেকে পরিণয়ের দিকে গেল কিভাবে উনি যেই তো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে ছিলেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু মানুষকে মোটিভেট করার ক্ষমতা রাখে মানে কথা দিয়ে মুগ্ধ করাটা তাদের একটা কাজেরই অংশ জি राखी घटना uh, मानी मेडिकल कलेजर 
বিয়ের দিন কিন্তু আমার কেওড়া হলুদ 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 লাগালো তো হলুদ লাগানোর পর সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বিয়ে হবে এরকম একটা ওকে মানে ওইভাবে ওনার ফ্যামিলি ইনফর্ম ছিল না যে আপনাকে বিয়ে করতে ওনার ফ্যামিলি তো কেউ খুব একটা এখানে থাকে না মানে ওই সময়টা থেকে আপনি ওনার সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতেন আগাগোড়া হয় নাকি এত মেরিটোরিয়াস একটা মেয়ে আসলে কিছু কিছু জায়গায় পড়াশোনা করে সব দিক দিয়ে খুব একেবারে মানে সবাই এটাই বলে যে হ্যাঁ সে ডাক্তার সে কেন এটা জানবে না বা বুঝবে না কিন্তু সব সময় কি এটাই যে আমি মেধাবী হলে আমি আপনার একমত কো কিন্তু আমি আমার দর্শকদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই না এই বিষয় আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে একমত কেন একমত বলছি যে মানুষজন বলে না গুরুজনরা বলে না যে প্রেম একটা বোকা প্রেম অন্ধ করে দেয় মানুষকে প্রেম একটা ইলিউশন জীবনে কখনো কখনো এই জিনিসটা চরম পর্যায়ের সত্য এবং সেটা আমরা ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত আসলে বুঝতে পারি না এবং এই ধাক্কাটা কারো করার জীবনে খুব অল্প সময়ে চলে আসে আবার কারো করার জীবনে খুব লম্বা সময়ের পরে আসে বাট এই ধাক্কা কারো জীবনে না আসুক সেটা সেটার জন্যে আবার এটা ঠিক যে এই ইলিশন থেকেও অসংখ্য ভালো ঘটনার জন্ম হয় পৃথিবীতে তাই না তবে এটা ঠিক যে ওই লাভ এক ধরনের মোহ এবং এই মোহতে অনেক বড় বড় জিনিস মানুষ ওভারলুক করে যায় অনেক বড় বড় জিনিস ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সে আপনি ওনার সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না আর উনি তো মোটামুটি জানত বোধ হয় আপনার সম্পর্কে যে আপনার ফ্যামিলিরা কারা কারা আছে আমার সম্পর্কে সব জানত আমার সম্পর্কে তো এখনো তো আমি অনেকের সম্পর্কে জানি না কিন্তু সবাই তো আমার সম্পর্কে জানে জানে সো না डेफिनेटলি আপনার সেই সময় তো সেরকম অবস্থা ছিল না এখনকার জানার অবস্থা তো অন্য কারণ মানে অনেকের জানার আগ্রহ থাকে তো আমার মনে হয়নি যে আমার কিছু জানার দরকার বা কার মাধ্যমে জানবো কি জি কাকে জিজ্ঞেস করব তার সম্পর্কে মানে এরকম আর সে তো আর কোনো মানে এখানকার কোনো স্টুডেন্ট ছিল না যে তার কলেজে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করব বা এটা আমার মাথায় আসে না যে কিছু আমার জিজ্ঞেস করা লাগবে আচ্ছা হ্যাঁ এটা আমার মাথায় আসে না সত্যি কথা যেটা সো তারপর কি হলো তো তখন ওই ওই যে সেদিন সন্ধ্যায় আমার বিয়ে হ্যাঁ তারপর তো উনি আসলেন আমার फ्रेंड्सরা ছিল এসে উনি বললেন যে আমি তো বিয়ে করব না ও হুম তখন আমার মনে হলো যে কি মানে এটা কেমন কথা মানে আমার ফ্রেন্ডসরা আমাকে হলুদ লাগাইছে যে আমার বিয়ে হবে আর অলরেডি কিন্তু আমার একটা বিয়ে আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা আছে ওনার লাইফে কি এরকম কিছু ছিল আপনার মতো হ্যাঁ আমি পরে জানতে পেরেছি তখন পর্যন্ত আপনি কি জানতেন এটা বলেন আমার তখন পর্যন্ত জানতাম যে উনি বিবাহিত না ডিভোর্সড ও তখন পর্যন্ত আপনি জানতেন যে আপনার মতো উনিও বিবাহিত ডিভোর্স এবং ওনার কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই না বাচ্চার কথা জানতাম বাচ্চা আছে এটা জানতেন আপনি জানতাম ওকে ফাইন কিন্তু তখন আমার কাছে এটা মনে হলো যে এটা একটা মানে আমিও তখন এমন ছিলাম যে আমার কাছে মনে হলো যে ইগোর ব্যাপার কি আমাকে বিয়ে করবে না মানে আমাকে কেউ বিয়ে করবে না এটা কেমন কথা কি ঈশ্বর কমতি আছে আমার হ্যাঁ যে কারণে আমাকে বিয়ে করবে না হ্যাঁ মানে আমার এরকম মনে হলো আসলে অনেক মানুষ অনেক বিশেষ বিশেষ সিচুয়েশন মানুষ অনেক বোকা হয়ে যায় আমি তো তখন মানে এই করবে না বিয়ে করবে কি মানে হতে পারে তার ওনার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে বিয়ে করলে ভালোবাসা কমে যায় বিয়ে করলে ভালোবাসার মরণ হয় এই জন্য আমি আমি যেহেতু সাবিনাকে সাবিনা বলতো না মিস্ত্রি বলতো মিস্ত্রি হ্যাঁ মিস্ত্রি মিষ্টি না বলে মিস্ত্রি বলতো হ্যাঁ বলতো যে মিস্ত্রির মতো মিষ্টি এর কারণে মিস্ত্রির মতো অনেক সাদা এর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তো বলতো যে আমি মিস্ত্রিকে তো অনেক ভালোবাসি তো এর জন্য ভালোবাসলে মানে বিয়ে করলে ভালোবাসার মরণ হয় যেন বিয়ে করব না তো এই ধরনের অদ্ভুত কথা শুনতে সবাই খুব ই আর আমি তো তখন চরম পরিমাণে কান্না কাটি যে আমার তো এখন মান সম্মান চলে যাচ্ছে फ्रेंड्सদের সামনে মানে তখন আমার সবকিছু বাদ দিয়ে এটাই মনে হলো সে গেল যাই হোক তারপরে তাকে কোনো অনেকভাবে রাজি করানো হলো আমার যে ক্যামেরাম্যান ছিল ফটো তোলার জন্য এসেছিল সেই ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা ফেলে ভেউ ভেউ করে কাটছে ওহো হুম কান্নার কথা আপনার সেই ক্যামেরাম্যান কাটতেছে আমি বুঝলাম সবাই কাটতেছে ওকে ফাইন মানে আমার ক্যামেরাম্যান কাটতেছে আমি কাটতেছি ছবি ভিডিও তুলতে পারতেছ না বোধহয় পেমেন্ট পেমেন্ট পাবে নাই আমার এর জন্য বিয়ার ওকে তারপর হ্যাঁ তো মানে শুনতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে খুব মজা না কিন্তু তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার ডেফিনেটলি আই ফিল ইউ আই ফিল ইউ ডেফিনেটলি ইটস ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট থিং মানে মনে হচ্ছিল আমার আমি খুব মানে কিন্তু আপনি যদি আজকের কথা চিন্তা করেন সেই সময়টা যদি আপনি এগ্রি করে নিতেন তাহলে কি হতো আমি বলি ঘটনা না আচ্ছা কিন্তু আমি তখন অপমানের শেষ আছে যে এটা কি আমি অনেক কান্তেছি সবাই কান্তে আমার फ्रेंड्सরা তো মরা কান্না জুড়ে দিতেছে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত সবাই বুঝাই তো তারও আত্মীয় স্বজন যার যে কয়জন ছিল বুঝে রাজি করালো ঠিক আছে তো এখানে এরকম হলুদ হয়ে গেছে এরপর তুমি না করছো তো ঠিক না আচ্ছা তখন সে রাজি হলো পরে কাজী সাহেবকে ডাক আনা হলো হ্যাঁ মোটামুটি বলাই ছিল কাজী সাহেবকে কাজী সাহেবের এই অবস্থা থেকে চলে গেছিলেন তারপর ওনাকে আনা হলো ওকে উনি তখন আমার মানে উনি বললেন যে আমি একশো এক টাকা কাব
ও আপনার যিনি হাজবেন্ড হবেন উনি বললেন 100 টাকা কাবিনে কাবিনে বিয়ে করবে এতে করে ভালোবাসা থাকবে নাকি না তাহলে তা জানি না উনি বললেন যে আমি 100 টাকা করে কাবিনে বিয়ে করব তখন কাদির সাহেব বললেন যে আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন আর মানে দেন মোড়টা কিন্তু মে স্ট্যাটাস মে শিক্ষাগত যোগ্যতা মে ফ্যামিলি মানে এখন যেটা আমি ল পড়ি এখন আমি জানি যে এগুলো দেখে নির্ধারণ করা হয় ब्लैकमेल डिवोर्स दिए दिल बेरोते खुशी धरा जाए না 100 টাকা দেন মোহর এটা কখনোই সম্ভব না আমার আমার সামাজিক অবস্থান ওনার ইনকাম এই সবকিছু মিলায় কিন্তু দেন মোহর দেন মোহর তো মজার বিষয় না কিন্তু হুম এটা আমি আরো ভালো করে জানলাম যখন আমি ল পড়ছি তো যাই হোক এই ঘটনার পরে আমার খুব অপমান বোধ হলো যে এরকম কাউকে বিয়ের রাতে এরকম একটা খুব বাজে ঘটনা হ্যাঁ তখন আমি রাগ করে বললাম যে ঠিক আছে তাহলে তারপর এরপর আমি চলে গেলাম আমার বাসায় হুম তো এই এই ঘটনার আরো 3 মাস পরে আমি তার সাথে সংসার শুরু করি কিন্তু কারণ 3 মাস কোনো যোগাযোগ ছিল না ওনার সঙ্গে আপনার প্রথম দিকে আমি যোগাযোগই রাখিনি কারণ আমার আমার খুব অপমানিত বোধ হচ্ছিল যে এই ঘটনাটার পরিপ্রেক্ষিতে 5 মাস পর হুম 5 মাস পর আমি জানতে পারি যে ও ওনার কিছু আছে যে কারণে উনি ও থাক থেকে ছিলেন আর কিভাবে জানলেন আপনি কার কাছ থেকে জানলেন বিষয়টা এর মানে যখন ওনার কিছু আচরণ দেখলাম বিভিন্ন আচরণ দেখলাম তখন ওনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ কথাবার্তা তখন তো ইতিমধ্যে ওনার পরিবারের সাথে ওনার মার সাথে সবার সাথে যোগাযোগ হয়েছে তখন তাদের কাছে জানতে পারলাম উনি কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন এই এই বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই মানে খুবই ভালোবাসতেন কিন্তু আবার ওনার উনি আবার ডেসপারেটও ছিলেন খুব বেশি যেমন গায়ে হাত তুলতে বিন্দু মাত্র ওনার দ্বিধা ছিল না তো বিয়ের পাঁচ মাস পরে এটা আমি জানতে পারলাম তো তখন কিন্তু আমি চাইলে চলে যেতে পারতাম তখন কেউই জানে না বিয়ের ঘটনাটা আমাদের खुब कष्ट गाय हाथ तुले तक बाबा मा कि आगे माना कर मेरा তখন একই ভূমিকায় চলে যায় এরকম হয়েছিল কিনা না আমার চিন্তা ভাবনা একটু অন্যরকম ছিল কি ছিল আপনার চিন্তা ভাবনা মানে যেটা বলছেন এটা পাবলিকলি বলছেন কিন্তু উনি চাইলে ডিফেন্ড করতে পারবে ভবিষ্যতে সুশি জায়গা থেকে বলছেন হ্যাঁ উনি তো চাইলে ডিফেন্ড করতেই পারবেন কারণ আমি তো যা সত্য তাই বলছি এখানে তো মানে আমার ওনার আত্মীয়-স্বজনরাও নিশ্চয়ই দেখবেন ওনারা সবাই দেখবেন হ্যাঁ যে ভালোবাসাটাও ওনার আত্মীয়-স্বজনরা দেখেছেন গায়ে হাত তুলতো সেটাও ওনার আত্মীয়-স্বজনরা দেখেছেন এবং ওনার আত্মীয়-স্বজনরা মানা করতেন যে মিষ্টিকে কেন মিষ্টি গায়ে কেন মিষ্টি গায়ে কেন হাত তুলিস বলতো ওনাকে ওনার আত্মীয়-স্বজনরা সবাই বলতো আর একটা ব্যাপার কি মানে সবাই ভাবে যে একটা মানুষ যখন একটা মেয়ে যখন ইকন মানে ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন হয়তো তার মানে কোনো পারিবারিক দায়বদ্ধতা থাকে না হয়তো তার স্বামীর কথা শুনতেই হবে এমন কোনো বিষয় থাকে না কিন্তু কথাটা কিন্তু একদম ঠিক না বরং যারা ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় বা যাদের একটা সার্কেল থাকে তারা কিন্তু অনেক কিছুই পরিবারের জিনিস গোপন করে 
পাছে যাতে বদনাম হয় বা পাছে লোক কিছু বলে এজন্য হুম তো আমিও আমি তখন আমার মধ্যে একটা ই ছিল যে ওই সময় আগের আমার আগের ফেসবুকে বেশিরভাগ ছবি আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে খুব হাসি খুশি ছবি দিতাম যে অ্যাটলিস্ট সবাই দেখুক আমি ভালো আছি কারণ কাউকে খারাপ আমি আছি এটা দেখায় তো কোনো লাভ নাই আর আমি বারবারই বলতেছি যে উনি কিন্তু আমাকে ভালোবাসতেন কিন্তু না ভালোবাসাটা ছিল একটু অন্যরকম হ্যাঁ যেমন গাড়ির মধ্যেও কিন্তু যখন উনি ড্রাইভ করতেন উনি কিন্তু আমার হাত ধরে বসে থাকতেন যে কিছু হলেই যে মানে বা আমি যদি হাত কোনো ফোন আসলে হাত সরিয়ে নিতাম উনি বলবেন মিস্ত্রি তুমি হাত সরাই নিলা কেন রুগীরা ফোন করে তখন তুমি ফোন না ধরে থাকতে পারবো না আমার হসপিটাল থেকে ফোন আসছে ফোনেও না সমস্যা নাই মানে হাতটা ছেড়ে দিয়ে ফোনটা ধরে আবার হাতটা ধরলাম না কেন যেটা করো হসপিটাল ছিল না অনেকেরই ভুল ধারণা একটা আছে যে ওনার বোধ হয় কোনো হসপিটাল ছিল উনি কিন্তু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতেন মানে বুথ বানিয়ে যে স্যাম্পল কালেকশন করতেন এতটুকুই ওনার পারমিশন ছিল ও বুথ বানিয়ে বিভিন্ন স্যাম্পল কালেকশন করে কার কাছে পাঠাবে তাহলে সে এটা পাঠাবে না যে সরকারি যে ইগুলো যে যারা টেস্ট করেন সেখানে আর সেখানে তার তো কোনো টেস্টের তার তো কোনো কিন্তু বুথ বানিয়ে যে স্যাম্পলটা কালেক্ট করবেন উনি এটা এটা কি অনুমতি ছিল হ্যাঁ এটা অনুমতি না ছিল আচ্ছা এটা কি সরকার থেকে অনুমতি দিয়েছিল হ্যাঁ আচ্ছা তারপর তো এই যে ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু আসলে আমি খুব একটা বুঝি না কারণ উনি কীভাবে ওনার ম্যানেজমেন্টটা চালাবেন উনি তো আগে থেকে ইমেন ম্যানেজমেন্ট করেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার মাথায় ঢোকে না অনেকেই হয়তো ভাবেন যে সাবিনা ডাক্তার সাবিনা এগুলো ভালো বুঝছেন কিন্তু ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা যে সব ডাক্তাররা বুঝবেন এটা কিন্তু ঠিক না তো আমি আমি ওনাকে বলতাম যে তুমি তো এই ব্যাপারগুলো খুব একটা জানো না তাহলে তোমার এই কাজটা নেওয়ার দরকারটা কি কিন্তু উনি স্বাভাবিকভাবে আমার কথা শুনতেন না মানে কাজের ব্যাপার উনি আমার কথা শুনতেন না হ্যাঁ আর ওনার একটা কমপ্লেক্স সবসময় কাজ করতো উনি ভাবতেন যে আমি যেহেতু কার্ডিয়াক সার্জেন আমি হয়তো একটু মানে একটু বেশি হচ্ছে কি না বা মানে একটা ইনফিউরিটি কমপ্লেক্স আমাদের ছিল সামহাও মনে করতো যে আপনার পজিশনটা ওর উপরে চলে গেছে সো হ্যাঁ এটা এটা মনে করতেন যে কারণে উনি এমন কিছু করতে চাইতেন যে যেটা অনেক বড় কিছু আপনি কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে প্র্যাকটিস করেছেন কত বছর করার সুযোগ হয়েছে পাঁচ বছর হৃদয় কাটাকাটির কাজ হয়েছে জি জি আপনি করেছেন হ্যাঁ কিন্তু আপনার এই এত ইমোশন এত মানে আপনার আপনি যেভাবে কাটছেন তাতে আপনার এই হৃদয় কাটাকাটি করতে খারাপ লাগে না আমি যে অড কোশ্চেন করে ফেললাম না না আমার তখন পুরো অন্য রকম লাগে একদম একদম অন্য রকম মানে কি বলবো মানে ওইটাই আমার সবচেয়ে বড় প্যাশন ছিল কার্ডিয়াক সার্জারি করাটি আমার সবচেয়ে বড় প্যাশন ছিল ভুল মানুষ চুজ করা জীবনে যে কত বড় ক্ষতি হতে পারে এটা আমি বলছি না যে উনি জীবনে ভুল মানুষ চুজ করেছেন এমন হতে পারে যে ওনাকে চুজ করেছে তার জীবনে হয়তো উনি ভুল মানুষ এটা হতে পারে এটা আমি অস্বীকার করছি না তাই না হয়তো উনি যদি সাধারণ কোনো যেমন ধরেন যে আমি যদি কোনো প্রোগ্রামে উনি নিয়ে যেতেন যদি কোনো প্রোগ্রামে তো দেখা যেত যে সবাই সাবিনার সাথে কথা বলতে চায় হ্যাঁ বা আমাকে কিছু একটা প্রশংসা করে বলতে চাই করতে চাই 
তো তখন দেখা যেত যে ওনারা উনাকে ছোট করে কথা বলে হ্যাঁ মানে আমার সামনে উনাকে ছোট করে কথা বলছে এর জেটটা আমার উপর আসতো ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে বা সে সবাকে কথা শুনতে হতো বকা শুনতে হতো বা এরকম তো হতে পারে আমি হয়তো এই জন্যই ওনার জীবনে ভুল উনি যদি একটা সাধারণ মেয়ে বিয়ে করতেন তাহলে ওনার হয়তো এরকম করতো না সো কি হলো সাবরিনা এরপরে ওই স্যাম্পলগুলো উনি কালেক্ট করতেন তারপর তো ওই ম্যানেজমেন্টে কিন্তু উনি করতেন ওনার লোকজন নিয়ে হ্যাঁ এবং আমার কিছুটা মানে কিছু কিছু ইস্যুজ নিয়ে আমার কাছে তো ওনার ঝামেলা হচ্ছিল তো এই কারণে আমি কিন্তু ওই সময়টা আমার বাবার বাসায় থাকতাম আমি কিন্তু ওখানে থাকতাম না তো তখন থেকে আমাদের মধ্যে একটা বিশাল বড় গ্যাপ এই করোনার পরবর্তী সময় থেকে তো একবার উনি ওই যে তিতো মির কলেজে বিপদে পড়লেন তখন উনি আমাকে ওই ফোন দিলেন রাত্রেবেলা তখন আমার মামি কিন্তু আমার বাবার বাসে বললো মিস্ত্রি আমি অনেক বিপদে পড়েছি সেখানে অনেক মারামারি হচ্ছে তখন আমি ছুটে গেলাম কারণ আমার মধ্যে সবসময় ছিল যে উনি কিন্তু পুরাটা সময় আমি বললাম যতদিন আমি সংসার করেছি পুরাটা সময় এই ওষুধ খেয়েছেন মানে উনি একটু মানে নেয়ার ওনার ছিল তো আমি সবসময় ওনাকে এভাবে দেখেছি যে ওর যেন কোনো বিপদ না হয় উনি ডাকলে উনি আমার হাজব্যান্ড উনি বিপদে পড়েছেন সে তিতু মেরে যাওয়াটাই কি আমার অপরাধ ছিল না হলে আমি কোনো কোম্পানির চেয়ারম্যান না কারণ যে কেজি হচ্ছে একটা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি প্রোপাইটারশিপ কোম্পানির কোনো চেয়ারম্যান বলে পোস্ট থাকে না থাকতে পারে না তারপরেও সবাই জানে যে কেজি চেয়ারম্যান আমি যদিও এখানে চেয়ারম্যান বলে কোনো পোস্ট থাকা সম্ভব না সবাই জানে সাবিনাই সব করছে তো আমি ভাবি যে সবই আল্লাহর ইচ্ছা আমার কারাগারে যাওয়াটা হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা তিতুমিরে যাওয়ার পরে আপনি কি দেখেছেন আমি কিছুই দেখিনি আসলে হ্যাঁ তিতুমিরে যাওয়ার পরে ওখানকার যে স্বাস্থ্যকর্মী ওরা বলল যে আমাদের উপর মানে হামলা হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবে কি আমি সেহেতু মেডিকেল রিলেটেড আমার কাছে মনে হবে যে স্বাস্থ্যকর্মীরা সঠিক বলছে থাকে না মানুষ জাজমেন্টাল হয়ে যায় তো আমার কাছে আমি সত্য মিথ্যা যাচাই না করি আমার মনে হলো যে ওরাই বুঝি সত্য বলছে এখানে যে সত্যের বাইরে অন্য কিছু থাকতে পারে এটা আমার মাথায় আসেনি এটাই তখনই হয়তো মিডিয়া আমাকে দেখেছে যে আমি ওখানকার কিছু জেগে জের কিছু কিন্তু আসলে আমি কিন্তু তখন আমার বাবার বাসেই ছিলাম আর আমি বলবো না যে আমার যে কেজি কিছু করেছে বা রিপোর্ট এগুলোও কিন্তু আমার জানা নাই কারণ এই ম্যানেজমেন্টটা টোটালি ওনারা দেখতেন এখানে আমার দেখার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ যে কেজিটা যে কেজি হচ্ছে কি জবে দেখা তো জেনারেল হেলথ কেয়ার সেটাও কিন্তু আমার হাজব্যান্ডের দাদির নামেই মানে পুরোটা জিনিসই ওনাদের সেখানে আমি শুধুমাত্র ওনার ওয়াইফ হিসাবে তিনটা বছর আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো তাহলে কোন ইস্যুতে মিডিয়া ওখানে ওই সময়টাতে কি নিউজ করা করে ফেলল আর ওই সময়টাতে উনি যদি এটা আসলে আপনারাই ভালো জানেন যেহেতু চলমান মামলা এই বিষয়ে আমি কিচ্ছু বলতে চাই না আমি শুধু এটাই বলবো আমি আমি আমার পক্ষ থেকে এটাই বক্তব্য যে কি আপনার আশঙ্কা আপনার হাজবেন্ডকে একসাথে অ্যারেস্ট করা হয়েছে না 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 উনি আমার এক মাস আগে অ্যারেস্ট হয়েছিল অলমোস্ট এক মাস আগে আচ্ছা তো অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন এবং সেটা হচ্ছে ওই ফ্রড কেসের জন্য আলটিমেটলি করোনা টেস্টের যে ফ্রড কেসটা তাই তাই কি জি ওকে এক মাস পরে আপনি এটা কি আপনার হুট করে অ্যারেস্ট হয়ে গেল না তার আগে থেকে আপনি বুঝতে পারছিলেন যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হতে পারে আমি বুঝতে পারিনি কেন মানে আমি তো মানে একটা মানুষ কেন বুঝতে পারবে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে মানে আমি যদি এটার কিছু হতাম ওনাকে যখন মামলাটা করা হচ্ছে সেই মামলার এজাহার কি ছিল আমার নাম ছিল না ছিল না তাহলে ওনার বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটাও আমি জানি না তো আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো আপনি জানেন আপনার কেন আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো বললাম তো চলমান মামলা আমি এখন কিছুই বলবো না সময়টার উত্তর দিবে তবে আমি কিছুই জানতাম না তো প্রমাণ হচ্ছে আমি রেগুলার হাসপাতালে ডিউটি করছিলাম কোন হাসপাতালে সেটা জাতীয় বিদ্যুৎ ইনস্টিটিউট সরকারি হাসপাতালে জি তারপর তো আমি যদি বুঝতেই পারতাম তাহলে তো আমি এত ইজি লাইফে থাকতেই পারতাম না রেগুলার হাসপাতাল করা বা এগুলা করা আমি করতাম আমি তো পালিয়ে যেতে পারতাম আমার কাছে তোমার প্যাসপোর্ট ছিল কিন্তু এখানে আরেকটা প্রশ্ন না डेफिनेटলি আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন আপনি যখন আপনার জায়গাটা বলতে পারেন আমাদের জায়গা থেকে কোয়ারি আসছে আপনি आंसर করলে না করলে সমস্যা নেই এটা আপনার ফ্রিডম আছে এই অনুষ্ঠানে সরকার যখন এরকম একজন गवर्नमेंट এমপ্লয়কে অ্যারেস্ট করছে এবং একই সাথে সে একজন বিসিএস ক্যাডার তখন সরকারের জায়গা থেকেও তো এটার একটা চরম পর্যায়ে যাচাই বাছাই করেই তারপর অ্যারেস্ট করা হয়েছে সুতরাং এই বিষয়টাও তো আমরা চাইলেও মানে শুধু ইমোশনের জায়গাটা থেকে বিচার করতে পারি না डेफिनेटলি देयर इज देयर কোনো না কোনো রিজন ছিল আপনি তো বোধহয় এখন সাসপেন্ড অবস্থায় আছেন তাই কি আমি সাময়িক বরখাস্ত সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় আছেন সো আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার হাজবেন্ডেরই কর্মের জন্য বেসিক্যালি আপনাকে এই জায়গাটায় আসতে হয়েছে আমি বলতে চাচ্ছি না যে উনি এই কাজটা করেছেন হুম আপনি সেটাও বলছেন না আমি সেটাও বলছি না কারণ আম
আমি আমি তো এটাই বলবো যে যেহেতু মামলাটি চলমান এই জন্য আমি এই প্রসঙ্গে কিছু বলবো না আর আমি যদি এখানে আপনার শোতে বসে কাঁদতে কাঁদতে মরেও যাই আমি নির্দোষ এটা বলে যারা ভাববে যে সাবিনা দোষী তারা ভাববেই সাবিনা দোষী যেমন ধরেন আমি কিন্তু এখন সাজা খেটে বের হয়েছি তিনটা বছর তিনটা বছর তিনটা বছর কিন্তু কম কথা না হ্যাঁ একটা মানুষের জন্য তিনটা দিনও জেলে থাকা কষ্ট এখনো কিন্তু আমি সাজা কাটার পরেও जिले घटना गल्पा তো এগুলো হচ্ছে এক একটা মেয়ের জীবন কাহিনী বা একটা মানুষ কখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রিলেশনে ইনভলভ হয়ে মানে এইসব আমি একটা অনুষ্ঠান করতাম যাহা বলিব সত্য বলিব হ্যাঁ এবিসি রেডিওতে এরপরে আমি সিক্রেট নামে করেছি ঢাকা এফএমে একই কন্টেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট নামে সেখানে আমি এরকম অসংখ্য কেস পেয়েছি অসংখ্য কেস আমি এখানে এভাবে রিভিলও করেছি রেডিওতে যেটা হচ্ছে যে একজন মানুষ কিভাবে অপরাধী হয় কি অপরাধ করে এবং এটার পরিণতি কী হয় সো আপনি যেটা বলছেন সেটা তো ডেফিনেটলি আপনার আপনি একবারে গ্যাং যেটা বলে জেলখানায় গিয়ে বসে আপনি জিনিসটা ফেস করতে পেরেছেন এবং আমি এই প্রেক্ষাপটগুলোর কারণে অ্যাটলিস্ট মানুষ বুঝবে যে এটা করলে অপরাধ হয় এটা করলে জেলে যেতে হয় বইটা পড়েন আপনারা হ্যাঁ বইটা বইটা পড়লে হয়তো আপনাদের একটা নলেজ তৈরি হবে কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা কী ছিল যে এই জীবনটা সম্পর্কে তো আপনি জানতেনই না আপনি একটা সোভার ফ্যামিলি থেকে এসছেন আপনি একটা চমৎকার পরিবেশ নিজের মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে এগুলো মেনে নেওয়া তো ভয়ঙ্কর রকমের একটা যুদ্ধ এক আর দুই নম্বর হচ্ছে আপনি ওখানে যাওয়ার পরে আপনি কি পেলেন কেমন অ্যাকোমোডেশন পেলেন মানে কি হলো এগুলো একটু আমাদেরকে বলেন আমি যখন প্রথমে ওখানে গেলাম আমি তো যেহেতু বিসিএস ক্যাডার ছিলাম সেহেতু কারা বিধান অনুযায়ী আমি ডিভিশনে ছিলাম ডিভিশন মানে হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে যে ব্রিটিশ আমল থেকে নির্ধারণ করা একটা আলাদা রুম থাকবে আপনার জন্য একটা আলাদা রুম থাকবে সাথে বারান্দা থাকবে আর হচ্ছে যে একটা সেবক থাকবে আর খাবার দেবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে নর্মাল একজন মানে বন্দি যে পরিমাণ খাবারটা পাবে সেম মেনুটাই সেম মেনু কিন্তু গ্র্যান্ডসের কিছু ডিফারেন্স থাকবে ডিভিশন প্রাপ্ত আসামি পাবে কিসের ধরেন আজকে আজকে আপনার বরাদ্দ হচ্ছে যে মিষ্টি কুমড়া হ্যাঁ একজন নরমাল বন্দি হ্যাঁ আমি সেই মিষ্টি কুমড়াই বরাদ্দ পাবো কিন্তু আমারটা আমার কুক রান্না করবে ওকে ওকে হ্যাঁ কিন্তু মেনু কিন্তু সেম গল্প সর্ব করার জন্য কোনো মানুষ দেয়া হবে যারা ওই উনি ওই উনিই গল্প করবে উনি কি থাকে আপনার সঙ্গে নাকি চলে যেত না থাকতো ওই রুমেই থাকতো এক রুমে এক রুমে থাকে কিন্তু উনিও কি জেল জীবন কাটাচ্ছে নাকি হ্যাঁ উনি আর একজন বন্দি धारण कर প্রথম প্রথম তো মনে খালি বলতাম যে আল্লাহ আমি মরে গেলাম না কেন মানে এত একটা অপমান আমি নিতে পারছিলাম না আর একটা মেয়েকে মেয়ে যখন কোনো মামলায় সম্পৃক্ত হয় তো সেই মেয়েটার ব্যক্তিগত জীবন তার চরিত্র তার বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা তার চলাফেরা তার লিপস্টিকের কালার 
এমন ভাবে আলোচিত হয় যে সেটা এতটাই ভয়ঙ্কর যে তার জীবন তো জীবন তার বাবা মার জীবন ধারণ করাটাও কঠিন হয়েছে ট্রু আপনি জেলে বসে এগুলো বুঝতে পারছিলেন যে আপনাকে বাইরে নিয়ে কি হচ্ছে আইডিয়া পাচ্ছিলেন কিছুটা কিছুটা তো বটি কোনো মেয়ে যদি কোনো যৌন হয়রানির ভিকটিম হয় তখনও কিন্তু তার চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছিল হয় যে তার চলাফেরাই নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে তাহলে চিন্তা করেন যে যেখানে আরেকটা নারী মামলায় সম্পৃক্ত তার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তার চরিত্র নিয়ে কত কথা উঠতে পারে আর সে যদি একটু আধুনিক হয় সে যদি একটু গাঢ় কালো লিপস্টিক দেয় তাহলে তো বুঝেই নেন কি হবে তার সাথে তার জীবন তো দুর্বিষহ হয়ই তার বাবা মার জীবনটাও শেষ সবারই বলার অধিকার আছে আমি জানি এই অনুষ্ঠানটা না দেখে অনেকেই হয়তো বা শুধু ওনাকে দেখে সেই নিচে মন্তব্য করছেন অনেক বাজে বাজে কমেন্টস করছেন অনেকে হয়তো এই ধরনের মন্তব্য করছেন যে কেন আমি ওনাকে নিয়ে এখানে বসলাম কেন আমি ওনার সঙ্গে সামনে বসে কথা বলছি আমি একটা কথা বলি আমি ওনার সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না উনি বইমেলায় বইটা নিয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের যারা আছেন তাদের কাছে বাইট দিচ্ছেন সেগুলো আসছে স্কল করে দেখছি একটা বাইট আমাকে খুব টাচ করে সেটা হচ্ছে উনি নর্মালি বল বলছেন যে ভাই আমি তো জেল খেটে বের হয়েছি আমি তো আইন আইন আদালত আমার বিচার করছে আমাকে তো নর্মালভাবে বাঁচার সুযোগ দেন আমি তো আমি তো সমাজের আট দশজন মানুষের মতো মানুষ আমার তো নর্মালভাবে বাঁচার সুযোগ আছে এই লাইনটা আমাকে খুব ক্যাচ করে এবং তারপরে আমার এক ছোট ভাই রনি ওকে আমি বলি যেহেতু ও বই মেলাতে থাকে সবসময় আমি ওকে বলি যে আমি ডক্টর সাবরিনার ইন্টারভিউ করবো আমি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলবো ওনাকে ওনার একটু ব্যবস্থা করো তো রনি ওনার সঙ্গে কথা বলে ওনাকে আজকে এখানে নিয়ে এসছে আমি আসলে শেষের দিকে সে কিছু কথা বলবো আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে আমি ডেফিনেটলি ওনার জন্য কোনো সাফাই গাইব না এবং উনি অপরাধ করেছেন কি করেন নিয়ে সেটার বিচার কোর্ট করবেন কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার যে ক্ষমতাটা সেটা আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করা উচিত একটা হচ্ছে যে আমি নিজে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাই আর আরেকজন মানুষ তাকেও স্বাভাবিকভাবে বাঁচার যে ব্যাপারটা সেখানে আমার কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আমার কোনো কথা আমার কোনো কটু কথা যেন কোনোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত না করে আমি বললেই যে চেঞ্জ হবে বিষয়টা এরকম না বাট সেই জায়গাটায় অনেক কিছু আমার করার আছে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় আমার বলতে আমি আপনাদের সবাইকে বলছি জি তো এরপর কি হলো সাবরি না আপনি আসলে কারাগারে তো বিভিন্ন লেভেল থেকে মানুষ আসে ওরা আবার জাজমেন্টাল হয় কিনা ও হ্যাঁ ওরা তো কিছুটা প্রথম দিকে তো যথেষ্টই ছিল যে আর এমনিতে হচ্ছে কারাগারে যেসব মানুষ আসে মানে দেখা যায় যে বেশিরভাগই মাদক মামলা নিয়ে আসেন এবং তাদের সাথে তো আমাদের কিছু ডিফারেন্স আছেই হুম তো তারা তো কটাক্ষ করত উপহাস করত আপনার লেভেলের ওখানে কেউ কাপ কে পান নাই যে হ্যাঁ আছে 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 কেউ কেউ অপরাধ করে এসেছে স্বীকার করেছে যেটা করেছি যেমন যে তার মানে যে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে যে তার ছেলের সাথে এরকম ঘটছে তারপর কি সে মেরে ফেলেছে তাকে মেরে ফেলেছে সে নিজে স্বীকার করেছে এটা আমার মানে তার ছেলেকে স্বীকার করা হচ্ছিল তারপর কি সে খুন করেছে তাকে হ্যাঁ মহিলা মহিলা হ্যাঁ হ্যাঁ মহিলা তো বটেই डेफिनेटলি আমি শুনুন তো মহিলা গিয়েতেই ছিলেন আমি সে বলেছে যে আমি এটা করেছি আমি যে কোনো সাজার জন্য প্রস্তুত আমি করেছি তার মামলাটা চলমান আছে তার এখনো রায় হয়নি কিন্তু সে আর জেলে আছে তো সে নিজেই আমাকে ঘটনাটা বলেছে সে খুব কম বলে এবং তার বাচ্চার সাথে যে এই ঘটনাটা ঘটেছে সে কিন্তু এটা কাউকে বলেনি কে করেছে এই কাজটা তার সে একটা সে গাজার মামলার সাথে ব্যবসার সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল সেটাও কিন্তু ফর সারভাইভাল কারণ তার স্বামীর সাথে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে তো যার সাথে সে ব্যবসা করত তার পার্টনার সে পার্টনার এই কাজটা করেছে হ্যাঁ এবং সে জানতো না পার্টনারটা হচ্ছে খুবই জেন্টল একজন মানুষ ছিল তো যখন সেটা দেখলো মানে সে নিতে পারছিল না এবং যখন এবং সে কিন্তু আদার কাউকে বলে নাই এই ঘটনাটা কারণ তার বাচ্চার ভবিষ্যৎ যদি নষ্ট হয় সে হ্যাঁ সে কাউকে বলে নাই যে আমার বাচ্চার সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছিল তো তার কথাটা কি সামনে আনা উচিত না আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আপনার আমি জানি না প্রতিটা গল্প প্রতিটা গল্প আমি নিজের বলে বলছি কিন্তু আপনি আপনার গল্পটাই তো বলতে পারলেন না এখন পর্যন্ত কাউকে বলবো সময় আসুক সব সময় সব কথা কি বলা যায় আপনিও কি বলতে পেরেছেন না না পারিনি আর আমি আজানের পরে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আজান পরে আমরা একটু পজ দেই জেলার বিভিন্ন রকমের কথা বলছিলেন এবং আপনি বলছিলেন যে আপনার একটা সময় হলে আপনি বলবেন আপনারটা এখনই আপনি বলবেন না 
জামিন নেওয়ার জন্য আপনার ফ্যামিলি থেকে কোনো চেষ্টা করা হয়েছে এই যে তিন বছর আপনি ভিতরে ছিলেন জেলের ভিতরে ছিলেন আপনার বাবা বা ফ্যামিলি মেম্বার কেউ কি এসছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাশে দাঁড়িয়েছে আমি তো আগেই বলেছি যে আমার ফ্যামিলির কেউই বাংলাদেশে থাকে না আর যারা বাংলাদেশে থাকে না তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব একটা ভালো বোঝে না আর আমার বাবা যদিও অতিরিক্ত সচিব ছিলেন উনিও কিন্তু এই ব্যাপারগুলো ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারছিলেন না ভালো উকিল বা ভালো চেষ্টা করছিলেন मामला যে প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পেয়েছে ওনারা যোগাযোগ করেছিলেন আপনার সঙ্গে জি আমরা বই বের করতে চাই আর আমার এডিটর যিনি আহমদ পাবলিশিং হাউস জি আমার যিনি এডিটর উনিও মারাত্মক ভালো একজন এডিটর কতগুলো বিক্রি হয়েছে এখন পর্যন্ত আজকে আমি রেকর্ড করছি ডেটটা বলছি 15 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি খুব দ্রুত এই ভিডিওটা পাবলিশ করব হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম 6 দিনের মধ্যে বইটা এসেছিল 4 তারিখে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তারিখের মধ্যে বইয়ের এক হাজার প্রথম মুদ্রণের এক হাজার কপি শেষ হয়ে গেছে ওকে হ্যাঁ তো উনি আমার প্রকাশক কিন্তু উনি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আসলে সত্যি কথা নতুন আমি নতুন প্রস্তুত ছিলেন না তো শেষ হয়ে যাওয়ার পর উনি মুদ্রণে গিয়েছেন যখন মানে মাত্র পঁচিশটা কপি বাকি ছিল তখন উনি আবার সেকেন্ড মুদ্রণে গেছেন এই জন্য মাঝখানে তিন দিনের তিন দিনে না সাড়ে দুই দিনের গ্যাপ সাড়ে দুই দিন হ্যাঁ আড়াই দিনের গ্যাপ ছিল তো পরে হচ্ছে যে আবার আবার বইয়ের মতন চলে এসেছে দ্বিতীয় মতন অনেকে মনে করতে পারেন যে বইটা প্রমোশন করার জন্য আমি ভিডিওটা করছি নো ডেফিনেটলি না এই বইটা এমনিতেই বই মেলাতে হট কেক হ্যাঁ সো এটা এটা প্রমোশন টমোশন করার কিছু নাই ডক্টর সাবরিনা বই কোথায় পাওয়া যায় বই মেলাতে গিয়ে আপনারা বইলেই বললেই দিয়ে দিবে আর হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি প্রমোশন করি বাট আমি কোনো বইয়ের প্রমোশন এখন পর্যন্ত করিনি আচ্ছা সো সাবরিনা আপনি তিন বছর পর যে জামিনটা পেলেন এটা সরকার থেকে আপনাকে জামিন দেওয়া হলো এবং বের হওয়ার পরে আপনি জীবনটাকে কিভাবে দেখলেন তিন বছর পর যখন আপনি এখন তো নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় ডেফিনেটলি বের হয়েছেন কত সালে আপনি কবে বের হয়েছে আমার 8 মাস হয়েছে 8 মাস হয়েছে বের হওয়ার পরে আপনি কি পেলেন কোথায় গেলেন কি বের হওয়ার পর আমি আমার আব্বাকে বললাম আব্বা তুমি কি আমাকে বাকি জীবনটা খাওয়াতে পারবা তখন আব্বা বলে হ্যাঁ পারবো তখন আমি ধরে নিলাম যে আমি আর কিছু করব না হ্যাঁ আমি বেশি বেশি যা করব চেম্বার করি বা আমি লেখা লিখি করি বা আমি আইন পড়ছি কোনটাই টাকা উপার্জনের জন্য হবে না কারণ আমার আব্বা বলছে আব্বা আমাকে মোটামুটি খাওয়াতে পারবে আর গয়নাগাটি আমি কখনোই পড়ি না তাহলে আমার জীবনে খুব বেশি যাই দাগ আগেও ছিল না এখনও নাই আমি কারাগারে মহিলাদের কিছু কথা দিয়ে এসেছি যে তাদের জন্য আমি কিছু করব কারণ কি আমি নিজে টের পেয়েছি যে মামলাটা যদি সঠিকভাবে হ্যান্ডেল না করা হয় তাহলে কতটা ভুগতে হয় এবং অনেকেই আছেন যাদের মামলাটা যদি একটু প্রপার বেতে হ্যান্ডেল করা যায় তাহলে কিন্তু মামলা থেকে এটা খুব ভালো রেজাল্ট আসা সম্ভব এটা চিন্তা করে প্রথমে আমি এল এল বিতে ভর্তি হয়েছি আমি একদম বের হওয়ার পরপরই সেশন ধরেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আইনজীবী একজন আইনজীবী চাইলে তার মানে ক্লায়েন্টের জীবন মান সম্মান ভবিষ্যৎ সবই তো আল্লাহর হাতে কিন্তু উনি চাইলে এটা ই করতে পারেন সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমি নিজে এল এলবিতে ভর্তি হয়েছি এবং আমি আমার ইচ্ছা যে ওই বন্দিদের জন্য কিছু করা কারণ ওরা আমি বের হওয়ার সময় আমাকে বলছে যে আমাদের জন্য কিছু কইরো আমাদের কেউ নাই কারণ চিন্তা করেন একটা মহিলা মানুষ বারোটা বছর ধরে জেল খাচ্ছে তার হাজব্যান্ড বিয়ে করে চলে গেছে তার বাবা মা মরে গেছে তার ভাই তার ফোনে তার গলা শুনলেই ফোন রেখে দেয় তার ছেলে মেয়ের সংসারে তার ঠাই নেই সে কই যাবে আমার তো তাও আর আল্লাহর কাছে সুখ যে বাবা মা আছে ওরা কই যাবে আর আমি যেভাবে পদে পদে হিউমিলেশনের শিকার হচ্ছি তাদের কি অবস্থা তারা যে লেভেল থেকে এসেছে তাদের তো আরও বেশি কঠিন অবস্থা তারা কি করবে তো আমার যেটা মনে হয় সাবিনা যেমন একটা বন্দিদের প্রতিনিধি সাবিনা সাজা খেতে বের হয়েছে সাবিনাকেও বাঁচতে দেন অন্য বন্দিরা যদি সংশোধিত হয়ে বাঁচে সংশোধিত হয়ে বাঁচে তাহলে তাদেরকেও বাঁচতে দেন আই অ্যাডমিট দিস লাইন অবশ্যই বাঁচতে দেওয়া উচিত সম্মানের সাথে বাঁচতে দেওয়া উচিত দেখুন পৃথিবীতে আমরা কেউই ফিরস্তা হয়ে দুনিয়াতে আসেন ইনক্লুডিং মি আমি আমার কথা বলছি যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন অনেকেই আপনারা জাজমেন্টাল হবেন আমি জানি ডেফিনেটলি হবেন কিন্তু জাজমেন্টাল হওয়ার আগে আঙুলটা নিজের দিকে দেন 
আপনি জাস্ট আপনি জানেন আল্লাহ জানে যে আপনার জীবনে পাপ কত আপনার জীবনে কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গুণা আছে যেটা হয়তো আপনি শুধু জানেন এবং আপনার সৃষ্টিকর্তা জানেন সুতরাং এত পাপ নিয়ে এত ভুল নিয়ে আরেকজন মানুষের দিকে অন্তত পক্ষে আপনি সেই কাজটা বা সেই আঙ্গুলটা তুলেন না যেটা তাকে স্বাভাবিক জীবন দিবে না মহামারীর সময় একটা খুবই সেন্সিটিভ মামলার সাথে আমার সম্পৃক্ততা ছিল এই জন্যই এই প্রতারণার প্রতি তাদের সেই এইটা তাই না কারণ তারা তো ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে চেনে না বা আমি এটা করতে পারবো কি পারবো না এটা কিন্তু আমার কলিগ বা ফ্রেন্ডসরা জানে যে সাবিনা এটা কোর্ট করতে পারে না কিন্তু ওনারা কিন্তু জানে না তো ওনারা মনে করে যে এই এত বড় একটা অপরাধের জন্য ওনারা আমাকে অপছন্দ করে এবং তাদের এই অপরাধের প্রতি যে একটা ঘৃণা এটা যদি সব ধরনের অপরাধ যেমন ধর্ষণ ব্যবিচার তারপরে হচ্ছে খুন রাহাজানি এই সবগুলোর প্রতি তাদের এই ঘৃণাটা থাকে তাহলে আপনি চিন্তা করেন সমাজের কিন্তু অপরাধ অনেক কমে যাবে কিন্তু কিন্তু কারো যদি ওই ইটা থাকে যে না আপনি অবাক হবেন আপনি তো জানেন না বা বইমেলা আপনি যান না বইমেলা একজন একদিনের জন্য একটা একটা মেয়ে জেল খাটতে এসেছিল একদিনে সাজা নেই আপনার যে কোলে বোধহয় এই ওটা নিয়ে হ্যাঁ 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 আমি নিজে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলাম যে একটা ছেলে এরকম করছে আবার আপনাকে মনে হচ্ছিল যে আপনি যথেষ্ট মায়াবতী যে কারণে হয়তো আপনাকে সান্তনা দিচ্ছেন কি হয়েছে ঘটনাটা বলেন তুমি বলেছেন না বোধহয় একটা জায়গায় হ্যাঁ বলেছি ওই মেয়েটা একটু মানে খেলোয়াড় আচ্ছা আচ্ছা খেলোয়াড় মেয়েটা এবং খেলোয়াড় মেয়েরা ওই যে ওদের ড্রেস আপটা একটু অন্যরকম হয় এবং একটু ফিজিক্যাল এটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় বোধহয় ছেলেদের ছেলেদের ড্রেস পরে আছে বয়কাট চুল ওকে খাবারও ধরে নাই সে মানে খাবার ধরার কিন্তু একটা সিস্টেম আছে ওখানে যে সময় খাবারটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ওই সময় কিন্তু আপনাকে ওই আপনার একটা টিনের থালা বাটি থাকবে সেখানে আপনি খাবারটা নিতে হবে আপনি যদি না নেন তারপর কিন্তু বাকি সময়টা আপনার কিন্তু কোনো খাবার নাই আচ্ছা খেলার সে খেলে বাসায় ফিরছিল ওই সময় সে তার সাজা হয়েছে সে জেলে চলে আসছে ওই সময়টা থেকে এই কারাগারে পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা সে না খেয়ে আছে আচ্ছা সে কাঁদছিল তা আমি তাকে যখন রুমে কয়েদি রুমে ডেকে নিয়ে আসলাম তো কয়েদি রুমেও তেমন কোনো খাবার নাই আমার কাছে ছিল একটু মুড়ি আর দুটো কলা ওকে আমি দিলাম আমি একটু পানিটা নিতে যাবো এর মধ্যে দেখি সে সে খাবার গোগড়া সে খেয়ে ফেলছে মানে মানে শি ওয়াজ সো মাছ হাঙ্গরি রাইট তারপর পানি দিলাম পানি খেলো পানিও তার কাছে ছিল না সে কিন্তু পানিও খাইনি আচ্ছা হুম তো ওই যে সেটা কৃতজ্ঞতা বোধ এটা কিন্তু নর্মাল মানুষ রিয়েলাইজ করতে পারবে না মানুষ ভাবে যে একদিন একবেলা না খেলে কি হয় বা কিন্তু ওই কৃত মানে ওইখানে একটা অ্যাটমসফিয়ার কারাগারের একটা ভয়ানক অ্যাটমসফিয়ারে এরকম একটা জিনিস কিন্তু মনে রেখেছে সে কৃতজ্ঞ হুম যদি আমরা বেশিরভাগ মানুষ কৃতজ্ঞ না মানে কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন এত নিদর্শন দেখার পরেও তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না হ্যাঁ তো তার মানে মানুষের মধ্যে বেসিক এটাই হচ্ছে কৃতজ্ঞ ওই যে ওই মেয়েটার মাথায় যে আমি তাকে হেল্প করেছিলাম তো ও শুনেছে আমি বের হয়েছি সে আট মাস ধরে আমাকে খুঁজেছে কিন্তু আমার ঠিকানা তো সে জানে না তো যখন এই মানে গণমাধ্যমে এসেছে আমি বই মেলায় আসছি বা বই বার হয়েছে তখন সে খুঁজে খুঁজে মেলায় এসেছে তখন সে আপনার দেখেছেন যে সে এসেছে বা আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ওইটা ওইটাকে মানুষ যদি বলে যে সেটা একটা ছেলে বা তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক হ্যাঁ তাহলে সেই অপপ্রচার কি আপনি কিভাবে দেখবেন এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের জায়গা থেকে তবে এটা ঠিক যে মানুষের এই জাজমেন্ট করার জায়গাটা বন্ধ করার কোনো সুযোগ নাই মানুষ জাজমেন্ট 
করবে ন্যাচারালি করতে চায় কিন্তু আপনি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন সেটা একটা মেয়ে হিসেবে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের জায়গাটা থেকে মানুষ হিসেবে জায়গা থেকে আমি বলতে পারি সেটা খুবই ভয়ানক একটা জায়গা এবং এইখানে আপনার লার্নিংটা কি মানে আপনার ভুলের জায়গা থেকে আপনি যদি বলেন কোর্টকে আমি আলাদা করে রাখতে চাই তো সেটা তো কোর্টই নির্ধারণ করবেন কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত শিক্ষাটা কি কেন আপনার জীবনটা এরকম হলো আপনি যদি বলেন এটাই আমার ভাগ্য ছিল কারণ কারাগারে যদি আমি না যেতাম তাহলে কিন্তু আমি অনেক কিছু জানতে পারতাম না আর আমার বাবা মা বাবা মার আমি কিন্তু নতুন জন্ম হয়েছে আমার আমি মনে করি এবং আমার বাবা মার এইটা স্থানটা আমি কারাগারে গিয়ে বুঝতে পেরেছি মানে তারা যে আমার লাইফের জন্য এতটা জরুরি তাদের ছাড়া যে আমার জীবন চলবে না এটা আমি কিন্তু আগে উপলব্ধি কোনো দিনও করি নাই ওখানে গিয়ে আমি করেছি এবং প্রতি সিজ দেয় আমি বলতাম যে আল্লাহ আমাকে তাড়াতাড়ি জামিয়ে দাও শুধু ওনার কাছে ফের মানে আমি যেন তাদের সেবা করতে পারি কি যেটা আমি আগে করি নাই আমার এটাই আমার ভুল হয়েছে যে আমি আমার বাবা মাকে অতটা গুরুত্ব দেই নাই যেটা আমার দেওয়া উচিত ছিল আপনার সেকেন্ড হাজব্যান্ড যিনি ওনার সঙ্গে কি ডিভোর্স হয়ে গেছে আমি তো বলেছি যে উনি আমার জন্য মরে গেছেন একদম মানে ডিভোর্স দেখবেন যে ডিভোর্সের পরেও কিন্তু মানুষের সম্পর্ক থাকে কথাবার্তা বা অনেক কিছুই থাকতে পারে এবং ডিভোর্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা দুটা মানুষ ভালো হলেও ডিভোর্স হয় কিন্তু উনি আমার কাছে একদম মৃত কি কারণে মরে গেল উনি আপনার কাছে এই যে আমার চোখের পানির জন্য তাকে ক্ষমা করা যায় কিন্তু আমার বাবার চোখের পানির জন্য আমার মায়ের চোখের পানির জন্য তাকে ক্ষমা করা যায় না কারণ উনি কিছু করুক না করুক এই পরিস্থিতিটা জন্য তো উনি দায়ী যার কারণে আমাকে এই পর্যন্ত আসতে হলো তার জায়গাতেও তো একটা ইউজ থাকতে পারে সেও তো বলতে পারে যে না আমি কিছু আমিও কিছু করিনি আমি নিজে হ্যাঁ সে হয়তো কিছু করেনি কিন্তু আমি তো একেবারেই কিছু করিনি তাহলে আপনি তাকে ইউজ করছেন কেন পরিস্থিতিটা তো তার কারণে এই মানে এই যে করোনা কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে যদি তার না হাত থাকে লাইক হাজবেন্ড যদি কোনো কারণে আমি বলছি না আপনার হাজবেন্ড দোষী না নির্দোষ কিন্তু আপনি যে কারণে বলছেন তাকে মরে যাওয়ার কথাটা সেই জায়গাটাই আমি একটু জাস্ট কোয়ারি থেকে বলছি যে এই পরিস্থিতির জন্য যদি উনি না হয়ে থাকেন দর্শক আপনারা প্লিজ এগুলোকে কেউ জাজমেন্টের জায়গা থেকে নিন না আমি ওনার ব্যক্তিগত জায়গাটাকে বের করার জন্য প্রশ্নটা করছি সেটা হচ্ছে যদি এই পরিস্থিতি আপনি আপনি যেভাবে ডিফেন্ড করলেন বা আপনি যেভাবে করছেন কোর্টকে ডিফেন্ড বা আজকে আপনি যে বিষয়ে যেভাবে নিজেকে নির্দোষ করার চেষ্টা করছেন না আমি নিজেকে নির্দোষ করার জন্য এখানে আসিনি না আমি আই ডিগ্রি বা ধরেন আপনি পয়েন্টগুলো আপনি বলেননি নাই তো এখন কথা হলো যে উনিও তোমার জায়গা থেকে বলতে পারেন এইভাবে তো সেটাই যদি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় আমাকে তো দোষী কোনোভাবেই বলতে পারবেন না উনি কি বলেছেন না উনি তো আমাকে দোষী বলতে পারবেন না কারণ এটার মধ্যে আমার কোনো ইনভলভই নেই ছিল না আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি তো এটা বলিনি যে কিন্তু পরিস্থিতি তো উনারই উনার কারণেই তো এ এটার মধ্যে আমার সম্পৃক্ততা না হয়তো এটার মধ্যে আমার সম্পৃক্ততার কোনো বিষয় নেই কিন্তু হাজব্যান্ড যদি বিপদে পড়েন হাজব্যান্ড যদি বিপদে পড়েন সেই বিপদটা যদি তার নিজের ক্রিয়েট না করা হয় डेफिनेटলি হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি সেটা সাফার করে এটাই তো স্বাভাবিক হ্যাঁ তো আপনি যদি আপনার হাজব্যান্ডকে দোষী না বলেন তাহলে ওনার কারণে যে আপনার যে সাফারটা হয়েছে সেটা তো আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কিন্তু এই যে তিনটা বছর সেই তিনটা বছরে আমার বাবা অসহায়ের মতো নুকিল খুঁজেছে তাদের পরিবার থেকে কোনো সাপোর্ট বা তার কাছ থেকে কোনো সাপোর্ট আসে না সে যদি আমার হাজবেন্ডই হয়ে থাকতেন তাহলে কি এই তিনটা চারটা বছরে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য উনি কিছু করতেন না আমার জন্য কে করবে উনি তো নিজেও জেলে ছিলেন কোথায় অনুষ্ঠানটা নিয়ে দেখেন আমি আমি জানি না আপনি দোষী না নির্দোষ আমার অনুষ্ঠানে আসলে আপনাকে আমি দোষী নির্দোষ সেটা প্রমাণ করার জন্য ডাকিও নাই আমিও তাই চাই না আমি শুধু মনে হয়েছিল যে আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই একটু একটু আমি শুনতে চাই গল্পটা ডেফিনেটলি যেহেতু একটু চলমান অবস্থায় রয়েছে কোর্ট মোহাম্মন্ন আদালত যে রায় দেবেন সেই রায়ের প্রতি আমাদের বিশ্বাস করে সম্মান জানাতে হবে এবং তবে এটা ঠিক একটা মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করার পরে একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরে সমাজ থেকে সে নাই পরিবার থেকে সে নাই রাষ্ট্র থেকে নাই তার পেছনে ইনভেস্ট করা হয় সে একটা মেধা হয়ে সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং তারপরে সমাজকে সে কন্ট্রিবিউট করতে চায় সেই জায়গাটায় যখন কোনো ব্যত্যয় ঘটে তাহলে এই যে পুরো ইনভেস্টটা তার পেছনে হলো এই ইনভেস্টটা তখন অপচয় হয়ে যায় ডক্টর সাবরিনার মতো মানুষরা যখন কোনোভাবেই বিপদগ্রস্ত হন বা বিপদে পড়েন বা বিপথে যান হ্যাঁ আমি তিনটা শব্দই রাখলাম এখানে তখন দিন শেষে এটা আমাদের জন্যে ক্ষতি 
এখানে এটা একটা বিষয় যদি আপনি ব্রডার অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করেন আর দ্বিতীয়ত চিন্তা করার বিষয় আছে যে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে যদি আমি চিন্তা করি দেখুন ভুল শুদ্ধ সব কিছু মিলিয়েই মানুষ আমি অপরাধী আপনি অপরাধী কারো অপরাধে সাজা হয় কারো অপরাধে সাজা হয় না কেউ পাপ করে সাজা পায় কেউ পাপ করে সাজা পায় না কিন্তু কোনো মানুষ ওই যে বললো না যে প্রাশ্চিত্য করে এসে যদি সে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য সমাজে বাঁচতে চায় তাহলে আমাদের যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা যে ও একবার জেল খেটেছে কিংবা ও যে একবার পাপ করেছে এই যে দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা থেকে তাকে আন্ডারমিন করা এটা ভয়ঙ্কর রকমভাবে অন্যায় এটা মানবিক জায়গা থেকেও অন্যায় আমি জানি না কারণ উনি ওনার ফিউচার কী হবে তবে এই এই কথাটাকে আমরা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই এটা অবশ্যই তাকে সুন্দরভাবে বাঁচার রাইট দিতে হবে রেসপেক্টের সাথে আর দশটা মানুষ যেভাবে পায় এটা রাষ্ট্রীয় অধিকার ধর্মীয় অধিকারও ঠিক আছে এবং যদি সে অনুতপ্ত হয় যদি সে প্রাশ্চিত্য করে এবং যদি তার সাজা হয় হওয়ার পরে আর যদি ভুলবশত উনি যে কেসগুলো বলেছেন ভুলবশত কাউকে প্যানালাইজ করা হয়ে থাকে বা ভুলবশত কাউকে সাজা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এটার যে ক্ষতিপূরণ এটার ক্ষতিপূরণ মনে হয় না দিন শেষে কেউ দিতে পারে অসময় নামে একটা ছবি রিসেন্টলি দেখলাম আপনার হয়তো বা দেখেছেন এটা অমির ছবি এবং দিন শেষে এরকম পুরো ছবি শেষে এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে ছবিটা শেষ হয় তো এগুলো আসলে আমাদের হয়তো একটা সময়ে অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ এটাও তো অপূরণীয় ক্ষতি একটা মানুষের জন্য উনি কি পারবেন যদি আমি বলছি না ওনার বিচার কী হবে বাট যদি শেষ পর্যন্ত ধরেন ওনার চাকরিতে উনি বহালি হলো ওনার সব কিছু উনি রিটার্ন পেল উনি অপরাধ প্রমাণিত হলো ওনার জীবন থেকে যে বছর চলে গেছে ওনার জীবন থেকে যে মোটিভেশনগুলো চলে গেছে ওনার জীবনের সবচেয়ে গোল্ডেন টাইমগুলো যে চলে গেছে এগুলো কি কেউ ওনাকে রিটার্ন দিতে পারবে বা যার ক্ষেত্রে হয় তাদের কি কি আমরা রিটার্ন দিতে পারি পারি না সো এই অপরিণীয় ক্ষতির ভ্যালুটা কি হ্যাঁ হয়তো ওনাকে বেতন দেয়া হবে সেটা হয় সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে পুরো সমস্ত বেতন দেয়া হবে কিন্তু যে সম্মান যে হানি যে কষ্টটা সম্মান হানি করা অবস্থায় যেটা ফেস করতে হয় উনি যাদের কথা বলেছেন এই বইয়ের মধ্যে তারা যদি এরকম ফেস করে থাকেন সেটা তাদেরকে কে ফিরিয়ে দেবে খুব কঠিন কিন্তু এবং সেই জায়গাটায় অন্তত সেই কাতারে আপনি নিজেকে সামিল করেন না কারণ বিচারকের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর আর রাষ্ট্রীয়ভাবে তো রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট একটা কাঠামো আছে সুতরাং আমরা জাজমেন্টাল না হই এটা হচ্ছে বিষয় সাবরিনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভালো লেগেছে আপনার সঙ্গে বসে হ্যাঁ আপনি সারা জীবন এরকম মানবিক থাকেন যতটুকুভাবে নর্মাল লাইফ লিড করবেন প্রাশ্চিত্য যদি করা হয় ওই নর্মাল লাইফটুকুর প্রতি আমার জায়গা থেকে সব সব সময়ই আপনার প্রতি রেসপেক্ট থাকবে কিন্তু আমারই হচ্ছে সব বন্দিনীদেরকে বাঁচতে দেন এই বন্দিনী বইটা যখন মানুষ পড়বে তখন জানবে যে কিছু কিছু মানুষ অনেক কষ্টে আছে তাদের জন্য কিছু করার সুযোগ আছে আমার তো বাবা মাল্লার মতে আছে তাদের কেউ নেই শেষ করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আজকে লাইফটা একটু অন্য রকমের আমি আবারও বলছি আমি ডক্টর সাবরিনাকে এখানে যাচ করার জন্য আনিনি আমার তার কথাগুলো শোনার খুব শখ ছিল হ্যাঁ আপনি কীভাবে নেবেন না নেবেন সেটা আপনার একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার সে অপরাধী কি অপরাধী না সেটার বিচারকের হাতে থাকলো এবং আমি তাকে এখানে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য আনিনি তবে বলার রাইট আছে সবার এটা তার রাষ্ট্রীয় অধিকার সেই জায়গা থেকে তাকে আমি বলার সুযোগ দিয়েছি ভালো থাকুন আপনারা শেষ করছি আজকের মতো সালামু আলাইকুম